വെൽക്കം ടു ഫിലിമി ഫ്രൈഡേസ് അപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നിർത്തിയപ്പോൾ ഒരു സസ്പെൻസ് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് രാത്രിയുടെ അന്ത്യാമത്തിൽ എൻ്റെ മുറിയുടെ കഥയിൽ ഒരു മുട്ട് ആ മുട്ട് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുളത്തോപ്പിടി രവീന്ദ്രൻ എന്നതിൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്നെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച കാര്യം അതായത് ഇതിന് മുമ്പ് നാനയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടിരുന്ന ആൾ ഒരുപാട് സിനിമാക്കാർ ശല്യം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു പുതിയ പ്രതിനിധി ആരാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം അവർക്ക് മുൻകൂറായിട്ട് പ്രതിരോധ മരുന്ന് കുത്തി വയ്ക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ഒരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് കാരണം ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ലോകത്ത് ആ ചിന്ത എന്നെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പതുക്കെ കാത എന്ത് വന്നാലും നേരിടാം അതെനിക്ക് പണ്ടേ എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് യു ക്രോസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് വെൻ യു കം നിയർ ഇറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവിക്കേണ്ട സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ഇനി അതിനെ ഭയം മാറിയിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ആ സമയത്ത് ആ മുട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോയി കഥ തുറന്നു തുറന്നപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ വീട്ടുടമസ്ഥയുടെ മകനെയാണ് ആസ് യൂഷ്വൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും വായിൽ മുറുക്കാനൊക്കെ നല്ലപോലെ സുന്ദരമായിട്ട് ലാവിഷായിട്ട് ചവച്ച് പുള്ളി എന്നെ നോക്കി ഒരു അർത്ഥഗർഭമായി തിരിച്ചിരിച്ചു എടാ ഇത് ആ സമയത്ത് വന്ന് നമ്മുടെ മുറിയുടെ വാതുക്കെ തട്ടിയിട്ട് കഥവ് തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നോക്കി അർത്ഥം വെച്ച് ചിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കതിന് അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നില്ല വാടക കൊടുക്കേണ്ട സമയമായിട്ടില്ല എൻ്റെ എന്തോ കള്ളത്തരം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഭാവമുണ്ട് അയാളുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ എന്തു പറ്റി എന്നാ എന്നാ ചെയ്യ അപ്പോഴേക്കും പോയി എന്തോ വലിയ കാര്യം എന്നോട് പറയണം എന്ന മട്ടിൽ വായിക്കാത്തുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ മുറുക്കാനും അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ തുപ്പി വൃത്തിയാക്കി തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ പുള്ളി എന്നെ അങ്ങ് ഭരിക്കുകയാണ് എന്നെ സാർ ഉങ്കളം മാതിരി ആളുകൾ എപ്പോഴാണ് എന്നെ എന്നെ എപ്പോഴും എടുക്കും ഞാൻ എന്നെ സുന്ദരേ ഇല്ല സാർ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പഠിപ്പുള്ളവർ ഡീസൻ തന്നെ ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റൂം കൊടുത്തത് ഇപ്പം ഇന്ത മാതിരി കഴിഞ്ഞ പണി എന്ന് വെച്ച് വരുമ്പോൾ കഷ്ടമാണ് പിന്നെ അമ്മ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമോ ഇന്നേക്ക് രാത്രിയിലെ ഇന്ന് നൈറ്റിലെ റൂം വെക്കേറ്റ് പണ സൊല്ലുവാങ്ക അതൊക്കെ എന്നാ വെച്ചപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ സൊല്ലുങ്ക ഇല്ല സാർ ഇതിപ്പോൾ ഊര് മൊത്തം തിരിഞ്ചാച്ചു നീങ്ങ മൊത്തം തിരിയാൻ പേശരുത് അത് ഒമ്പ കഷ്ടമാണ് എനിക്കെൻ്റെ എൻ്റെ എന്താ ക്ഷമ നശിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു സി വട്ട് ഈസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഇട്ടിയാൽ മീ എന്നത് ഉള്ള ഉള്ളിൽ ഇരിക്ക് അത് ഈസിയായി ഫ്രീ ആയി സൊല്ലണം ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് മൈ ടൈം സാർ വന്ന് ഇതൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ കോളനി നിങ്ങൾക്ക് പാത്തി എത്രയോ കുടിശ്ശികൾക്ക് എല്ലാത്തിലുമേ ഫാമിലി സ്ഥാ നമ്മ വീട്ടിൽ എന്താ ഇതേ ഇതിക്ക് മുന്നാടി എന്താ റൂമിൽ ഏതോ ഒരാൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരേ കൂട്ടം എപ്പോഴും വരുവാൻ പാക്കരുതക്ക് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഉങ്ങൾക്കൊന്നും ചൊല്ല മുടിയാത് അപ്പം ഞാൻ വന്നൊരു പത്രികയിൽ വർക്ക് പണ്ടേ നിലയ പേർക്ക് എന്നെ പാക്കണോ കണ്ടിപ്പാർ വന്നിട്ട് വരെങ്കിൽ അല്ല അതല്ല സാർ ഞാൻ സൊല്ലരുത് പിന്നെ എന്നെ അവർ വരട്ടും പോട്ടോ ഞാൻ ഒരു പൊമ്പളെ റൂമിൽ വെച്ച് നീങ്ങ ഇങ്ങ സമാളിക്കാൻ മുടിയുമ്പോൾ പൊമ്പളെ സാർ എന്താ കീഴെ എന്താ കുടിശ്ശിരിയിൽ പാത്താച്ചി എന്നത് ഞാൻ ഉണ്മേ സൊല്ലേ ഒരു മഞ്ഞ അണ്ടർവെയർ പോട്ട ഒരു പൊണ്ണ് നിറയെ മുടിയുള്ളൊരു പൊണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് മുറിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വന്തം കീഴുള്ളൊരു സ്വന്തം സ്വന്തം അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ജർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേഹത്ത് രോഗമില്ലാത്തതിൻ്റെയും അവൻ മുടി നീട്ടി വളർത്തിയതിൻ്റെയും അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ നിറത്തിൻ്റെയും പിന്നെ ഈ ഇന്നർ വെയറിൻ്റെ നിറവും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നപ്പം താഴെ ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ വെട്ടത്തിൽ ഒരു പെണ്ണായിട്ട് തോന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ കൂടെ വാങ്ങും ഇല്ല സാർ എനിക്ക് മുടിയാത് എനിക്ക് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിടയാത് എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പാക്കണോ ഇവിടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് പോയി അവൻ ജർമ്മൻ കവന്നടി ചേർന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു സെക്കൻഡ് അവൻ ഈ ജർമ്മനെ അടിതോട്ട് മുടിയെ നോക്കുമ്പം കവന്നടക മുടി നല്ല മുടിയാണ് എന്നാ ചെ ഇത് വന്ന് പൊമ്പളയല്ലപ്പാ ആമ്പളെ അവൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണും പുറത്തെ അടി വന്നു ഇത് കപ്പുറം ഉങ്ങളെ പ്രൂവ് പണ്ണെന്ന് സ്വന്തം റുമ്പോൾ കഷ്ടമാർക്കും അത് എനിക്ക് പണ്ണ മുടിയാത് അയ്യോ സാർ വനിച്ചിരുന്നെ സാർ ആ ഞാൻ ഇത് എന്നോടെ ഫ്രണ്ട് താ അവ
see to address that is our right we will decide our dress code nobody can do that i am not doing anything wrong i am living according to my likes then about the cinema field i am not interested i don't know who is acting in the cinema who is directing the cinema it is none of my business i work hard get money make money and live yaan parna adinte alla nammal samagathil poi jeevikkumbo kore ekka nammal sridhichum soorichu okke jeevikkum ninakku ee inner wear na illa illa adakke ennude full freedom kaale from morning to evening after working so hard after hectic schedule come back home throw out all your dresses spread your hair put bbc on and dance for the steps nothing can beat it idana avante vishwasam idu njangal parannondirikkana samayathana njan arinnu regiraj naati poittu vannittund appo njangalku contact cheyan pettiya oru request telephone annakka thana mobile onnu illa request telephone number undu appo avada phone vannu njan poya regiraj aanu appo regiraj parannu hey man enu enikku manasanjittu vekka ningal ee ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഓടിച്ചിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ എന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏത് റെക്കോർഡിങ് പൂജയൊക്കെ വരുമ്പം അത് നിങ്ങൾ ഞാനിട പേര് വരണം എന്ന് പറയുകയാണ് അത് ശരിയല്ല അത് നിങ്ങൾക്കൊരു മൈനസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരും നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യം സിനിമാക്കാർ അറിയണം അതിന് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യണം നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒളിച്ചും പാത്തി ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പ്രയോജനം നിങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിനോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നങ്ങ് തുടങ്ങിക്കൂടെ ഞാൻ അപ്പം നിങ്ങളല്ലേ വീട്ടിൽ പോയത് അതെനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചില ആവശ്യം വന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് സ്ഥാന എന്താ പറയുക ശരിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാന നിങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഉപവിഷ്ടനായിക്കിട്ട് മാത്രമേ ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലിബർട്ടി വന്ന് നിൽക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ വന്നാൽ മതി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഉടനെ തയ്യാറായി ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് മദ്രാസിൽ വന്നിട്ട് തൊഴിൽപരമായ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ യാത്ര പുറത്തേക്ക് ലിബർട്ടി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഋതുരാജുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഹരാജ് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് നടക്കാം ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ എല്ലാം കാണത്തില്ലല്ലോ യു ആൾസോ വാച്ച് ചെന്നൈ മെഡ്രാസ് നമുക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും എതിരെ വരുന്നത് കണ്ടാൽ വി ക്യാൻ ലേൺ മെനി തിങ്സ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജി എൻ ചെട്ടി റോഡ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ റോഡാണ് അതുവഴി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാറ് വന്നിട്ട് സഡനായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന നിർത്തി ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ നിർത്തിയ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് രഘു ഉടനെ വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് വണ്ടി ഓടി നമ്മട്ടിൽ അടുത്തേക്ക് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുക രഘു എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മുഖപരിചയമുണ്ട് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പേര് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവരാണ് റാണി ചന്ദ്ര മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പടങ്ങൾ അവസരങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നായികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ റാണിചന്ദ്രൻ്റെ മുഖം തോന്നി എനിക്കപ്പം സാധാരണ ഒരു സിനിമാ നടിയെ കാണുന്ന പോലെ തോന്നിയില്ല അവരുടെ മുഖത്തിനും നോട്ടത്തിനും ശബ്ദത്തിനും ഒക്കെ എനിക്ക് ഗ്രേസ് തോന്നി തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ വളരെ മെലിഞ്ഞ് വളരെ മെലിഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ ഒന്നും ഇമ്പ്രസ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ റാണി പറഞ്ഞു എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ രഘുവിന് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒരു നല്ല റൈറ്റർ പോകുന്ന കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഐ ബി ശശി എന്നാണ് ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ല കേൾക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്സവം എന്ന പടം ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് അത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റി അറിയും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശശിയെ പറ്റി വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രഘു പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ബാലേന്ദ്രൻ വരാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റാണി ചന്ദ്രയായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റാണിക്ക് എപ്പോൾ പായ്മെൻ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഈ കാരണത്ത് ഒന്നുകൂടെ പറയണം ശശി ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് ബാക്കിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ അവളുടെ രാവുകളൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ ഷെറീഫ് ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നൊരു ജെ സി ജോർജ് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശശി അസോസിയേറ്റ് ഇത്രയും പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടീമാണ് അവർ അപ്പോൾ
ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് പത്രപ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്ന ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റാണിചന്ദ്രയാണ് അതെനിക്ക് നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കായിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ രാത്രി ആയപ്പോൾ ഞാൻ ജന്മം വന്നു ജന്മൻ നാളെ എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ അസൈൻമെൻറ്റ് തുടങ്ങുകയാണ് ഏത് പത്രപ്രവർത്തന ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ ദിവസമാണ് റാണിചന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിനെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ജന്മൻ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഇസ് ഓ ബിഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് മെനൻ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ ശരിയാണ് പക്ഷേ പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കലയാണ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് പത്രധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്നൊരു ദിവസം അഞ്ചോ ആറോ പത്രം വായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയായ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓരോ പത്രത്തിനും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ എല്ലാം അജണ്ട ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്ത ആൾ ഏത് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണോ ആ സമുദായം പുറത്തിറങ്ങുന്ന പത്രത്തിൽ ആ തെറ്റിനെ അവിടെ ലഘൂകരിച്ച് കാണിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പത്രങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പിന്നെ വേറെ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പത്രപ്രവർത്തനമായിട്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രായോഗികമായ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജേണലിസം പഠിച്ചു അതിൽ റാങ്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിലമതിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ എനിക്കതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കാരണം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പം ഞാനൊരു കയ്യെഴുത്ത് മാസിക പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കാനും ചില ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാനും ഒക്കെയുള്ള പരിചയമുള്ള എനിക്കന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈസ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായപ്പോൾ നളന്ദ ചിൽഡ്രൻസ് റേഡിയോ ക്ലബ്ബ് ഞാൻ മുമ്പിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനൊരു കുട്ടികളുടെ ഒരു സമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എഴുതി റേഡിയോ അമ്മാൻ അയക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയുള്ള പരിചയമല്ലാതെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഞാനൊരു സീറോ ആണ് പക്ഷെ പിന്നെ ആകെയുള്ള തൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ചിരിഞ്ഞ് ഞാൻ മതിയാവും അതിലുപരിയായിട്ട് പത്രപ്രവർത്തനമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ സമീപിച്ച് ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കാര്യം പുള്ളി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പുള്ളിയുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി അല്ലാതെയോ നമ്മൾ കൈവശപ്പെടുത്തുന്ന കലയാണ് പത്രപ്രവർത്തനം അപ്പം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കഥാപാത്രം അതായത് നമ്മൾ ആരെടുത്താണോ പോകുന്ന അങ്ങേര് മനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ എന്താ പഴുതുകളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാം കൊണ്ട് മനസ്സ് പൂട്ടി വയ്ക്കും ഈ പൂട്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പുള്ളിയെ പതുക്കതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തുറന്നു വേണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം എടുക്കാൻ അതിനൊരു പ്രത്യേക നാക്ക് വേണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെന്ന് സ്ട്രേറ്റ് പോയി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഒരാളും തുറന്ന് അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പറയാൻ പണ്ട് കാമരാജിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും കോൺട്രവേഴ്സി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി പറയത്തേയില്ല ഏത് പത്രക്കാരൻ എന്ത് കോൺട്രവേഴ്സി ചോദിച്ചാലും പുള്ളിയുടെ ഉത്തരം പാക്കലാവുന്നതാണ് പാക്കല എൻ്റെ അർത്ഥം ലെറ്റ് ലെറ്റ് മീ സി ലെറ്റ് എസ് സി അപ്പം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലല്ലോ നാളെ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആകാൻ പോകുന്ന കൂട്ട് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാക്കല അപ്പോൾ പുള്ളി ഒന്നും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പാക്കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമുക്ക് അത് എസ് ഒ എന്നുമായിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമായിരുന്നു കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതി എന്ത് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ അന്ന് ഇന്നത്തെ മാതിരി ഈ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും റാണിചന്ദ്രയുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കി തയ്യാറാക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഞാൻ വരുമ്പം താഴെ തിക്കുറിശ്ശേടൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശബ്ദമെല്ലാം കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷമായി ഓ തിക്കുറിശ്ശേടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചേട്ടനെ ഒന്ന് കണ്ട് ഒരു അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാം അതിനപ്പുറം മലയാള സിനിമയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സർവകലാവലഭനായ ഒരു കാരണവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുന്ന നല്ലതാണല്ലോ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുമ്പം
ഒരു നല്ല കാര്യം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പത്രത്തിൻ്റെ മദ്രാസ് പ്രതിനിധിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പറയുക ഞാനിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാണിചന്ദ്രയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രാണിചന്ദ്രയുടെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും ഞാൻ നേരത്തെ പോയാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയോടൊപ്പം ജീവിച്ച ഒരാളായതുകൊണ്ടും പുറം ലോകമായിട്ട് വലിയ സമ്പർക്കം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു നൊസ്റ്റാൾജി ഉണ്ട് ഒരു വീടിൻ്റെ ഫീലിംഗ് ഇല്ല എവിടെ നോക്കിയാലും ആർക്കോട്ട് റോഡും വണ്ടികളും മദുരാശിയുടേതായിട്ടുള്ള തിരക്കുണ്ട് മദുരാശ മദുരാശിയുടേതായിട്ടുള്ള ബഹളമുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയേണ്ടത് അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് അപ്പോഴാണ് റാനയുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നത് റാനയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞാൻ കോളിംബൽ അമർത്തിയപ്പം തുറന്നത് റാനയുടെ അമ്മയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര റിലീഫാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു അമ്മയെ കാണുന്ന തോന്നല്ല ഒരു വീടിൻ്റെ സ്വീകരണ മുറിയിലെ ആംബിയൻസ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അനുഭവിക്കുകയായി ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഗ്യാപ്പ് അവർ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു അകത്തുകൊണ്ട് നിരുത്തി അപ്പോൾ റാണി അകത്തുണ്ടായിരുന്നു അല്പം ഇപ്പോൾ റാണി ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ റാണിയുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഒരു കുടുംബം ഞാൻ എപ്പോഴും അത് നോക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു ഒരു നല്ല കുടുംബത്തെയാണ് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് റാണി ചന്ദ്രയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻ്റർവ്യൂ തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തി ചായയോ കാഫിയോ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ മുകളിലേക്ക് പോയി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റാണി ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ ബാലേന്ദ്രൻ എനിക്ക് അവരെന്നെ ബാലേന്ദ്രനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ ഓർക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു അപ്പോളജി ഉണ്ട് എന്ത് പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ കാൾ വന്നു ഒരു തെലുങ്ക് പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ടാജിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത പടത്തിലേക്ക് എന്നെ പരിഗണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ പോയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം തീർച്ചയായും പോകണം കാരണം നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ അത് നിങ്ങളത് വരാനും പറഞ്ഞു എനിക്കിത് നോന്ന് പറയാനും പറ്റുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും നോക്കണ്ട എനിക്കതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ ചുക്കുവാൻ കപ്പം നമുക്ക് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും കാണാം അല്ല അത് ഇനി എനിക്ക് നിർബന്ധം നമ്മൾ നാളെ കാണും തെക്കുറിച്ച് ചേട്ടൻ്റെ ഇവിടെ എനിക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുമ്പ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചേട്ടനെ കാണാനായിട്ട് ശരി അപ്പം രാവിലെ ഞാൻ വന്നോളാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു അറിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഒരു ചെറിയ നിരാശാബോധം പക്ഷേ ഇത്രയും പാടുപെട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞ് തെക്കുറിച്ച് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കണം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ അത് നടന്നില്ല ഇവിടെ വന്നപ്പം ഇത് നടന്നില്ല എൻ്റെ മൊത്തത്തിലൊരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരികയാണ് എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഫയർ കളഞ്ഞില്ല ഇല്ല ശരി ഇപ്പം നാളെ ഞാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ കരുതി വിശ്വസിക്കത്തില്ല പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു ഒരു പത്ത് മണിയായപ്പം ജർമ്മൻ നമ്മുടെ കിങ്സ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അപ്പവും എഗ് റോസ്റ്റും വളരെ ഫേമസ് ആയത് അത് വാങ്ങി തോന്നിയ മേനൻ ഐ തിങ്ക് സം ലേഡി ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഇൻ ദ കാർ ഔട്ട് സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഞാനും റാണിചന്ദ്രയും കാറിനുള്ളിലാണ് റാണിചന്ദ്ര കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ അതിലായിട്ടിരിക്കുന്നു